Hai, saya Handra dari Deskera. Di video ini kita akan melihat secara singkat tentang solusi accounting dari Deskera. Perkenalan singkat tentang Deskera, Deskera menawarkan solusi mini ERP yang terintegrasi yang meliputi CRM, accounting, HR, e-claim, dan e-leaf. Deskera telah melayani lebih dari ribuan customer yang tersebar di 8 negara. Mari kita coba langsung lihat ke Deskera Books, solusi accounting dari Deskera. Pada bagian kiri atas, kita bisa melihat perusahaan yang telah kita daftarkan. Dan pada halaman dashboard, kita bisa melihat grafik-grafik laporan. Salah satunya adalah grafik performa penjualan perusahaan kita, grafik pembelian, grafik laba rugi, tren penjualan ke customer, tren pembelian ke vendor, dan tren penjualan produk. Mari kita coba lihat ke master data produk. Pada halaman master data produk, kita bisa melihat apakah produk itu track quantity, apakah produk itu adalah non-track quantity. Track quantity adalah produk yang kita perlu hitung kuantitinya di gudang, dan non-track biasanya lebih ke item jasa. Kita juga bisa menambahkan master data produk ini dengan menggunakan fitur import yang ada di Deskera. Berikutnya mari kita coba lihat ke master data contact. Pada master data contact, kita bisa melihat data vendor dan data customer, dan kita bisa melihat hutang kita ke vendor, dan kita juga bisa melihat hutang kita ke customer. Berikutnya mari kita langsung ke transaksi, transaksi jual di menu sell. Di menu sell ini kita bisa melihat summary dari jumlah quotation yang ada di Deskera, ada 16 quotation dengan total amount sebesar 142 juta. Dan kita juga bisa melihat summary dari invoice. Untuk menambahkan, kita tinggal create new. Dan di sini kita bisa melihat detail data yang sudah kita pernah buat. Kita bisa filter tanggal. Dan di sini kita bisa melihat data customer mana, tanggal due date-nya tanggal berapa, total amount-nya berapa, dan status pengiriman barangnya apakah sudah fulfill atau masih parsial atau masih unfulfill. Dan apabila kita ingin mengubah quotation ini menjadi invoice, kita bisa simply dengan klik tombol convert di sini. Dan ada beberapa query action lain yang bisa kita lihat, yaitu kita bisa melakukan pengiriman barang, email, copy, print, lampiran, archive, dan delete quotation. Apabila kita hendak melakukan catatan penerimaan uang, kita bisa ke menu invoice, dan di sebelah invoice tersebut, kita bisa langsung klik tombol get paid untuk melakukan penerimaan pembayaran untuk invoice tersebut. Saya coba klik get paid. Di sini kita bisa lihat kita bisa melihat outstanding amount-nya. Kita bisa masukkan jumlah yang ditransfer atau jumlah yang dibayar. Misal saya, saya coba catatkan parsial penerimaan dan kita terima di bank yang mana, metode pembayarannya apa, tanggal berapa dan reference number-nya berapa. Dan apabila customer ini memotong PP23, kita juga bisa langsung centang di sini. Nanti perhitungan PP23-nya akan langsung otomatis dihitung oleh sistem. Kita bisa klik Next. Nah, berikutnya di sekarang akan memberikan uh, form konfirmasi atau verifikasi. Di sini kita bisa cek kembali. Apabila ada yang salah, kita bisa perbaiki dengan klik Back. Di sini saya coba klik Receive langsung. Nah, berikutnya kita bisa cetak juga dokumen ini untuk bisa dikirimkan ke customer yang bersangkutan sebagai tanda bahwa kita telah menerima uang tersebut. Oke, berikutnya kita coba ke transaksi buy. Sama dengan transaksi jual, di transaksi beli, kita juga bisa melihat summary dari purchase order dan summary dari purchase invoice. Contoh, di sini saya akan coba untuk membuat satu transaksi order yang baru. Pertama saya coba klik Add, contoh saya ke Jasko, saya pilih kontak Jasko Indonesia, 
tanggal purchase ordernya tanggal berapa dan misalnya saya mau purchase abon sapi sebanyak 100 quantity unit price ini akan langsung terjerat otomatis dari product master diskon di Deskara ada dua jenis yaitu diskon yang sifatnya persentase dan diskon yang sifatnya flat amount apabila persentase kita tinggal simply masukkan persentase berapa dan apabila itu flat amount kita tinggal masukkan angka flat amount nya dan apabila produk ini termat dikenakan pajak kita bisa pilih jenis pajaknya apa dan apabila unit price yang sudah termasuk pajak, kita tinggal centang unit price is VAT inclusive. Oke, okay. nah di sini kita juga bisa memilih penomoran yang mana yang mau kita pakai. Contoh di sini saya akan pakai PO CSF. Oke, okay. transaksi yang saya sudah save adalah yang ini. Nah, berikutnya misalnya saya mau 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 bikin purchase invoice. Jadi tadi ada dua pilihan, convert only dan convert auto, auto fulfill. Jadi convert only itu adalah untuk mengubah purchase order menjadi purchase invoice tanpa melakukan penerimaan barang. Oke, okay. nanti saya coba lihat ke put, ke bills atau purchase invoice. Nah di purchase in, di purchase invoice kita juga bisa uh, melakukan beberapa quick action tambahan lain seperti apply debit note dan apply prepayment. Hal yang sama juga ada di transaksi penjualan, di mana kita bisa apply credit note dan bisa apply advance payment. Dua Dua action ini akan mengurangi outstanding amount yang ada di invoice tersebut. Oke. Okay. Berikutnya kita coba masuk ke laporan. Deskera sudah membuat laporan sesuai dengan kebutuhan perpajakan di Indonesia. Jadi di sini Deskera sudah menyediakan laporan PPN masukan yang nanti kita bisa gunakan untuk laporan e-faktur, e-faktur masukan dan e-faktur keluaran, dan juga pelaporan PPH23. Jadi contohnya ini, secara format sudah disesuaikan dengan format e-faktur. Dan sama juga dengan PPN keluaran, secara format juga disesu sudah disesuaikan dengan format yang di e-faktur. Jadi nanti user tinggal melakukan ekspor terus bisa diimport kembali ke e-faktur. Di Deskera kita juga bisa melakukan menggunakan fitur dokumen template, di mana nanti kita bisa download template-nya dalam Microsoft Word, terus nanti secara layout kita bisa utak-atik dan disesuaikan kembali. Dan ada juga fitur book import, di mana kalau sebelumnya software yang kita gunakan adalah QuickBooks dan Xero, secara master data, master data cowa, master data kontak, produk, semuanya bisa langsung diimport otomatis dari dua produk tersebut. Oke, demikian perkenalan singkat ini. Terima kasih atas waktunya. Solusi ini fully ada di cloud dan selalu dapat diakses oleh kita semua. Terima kasih banyak.